చైనా తో ఉద్రిక్తతల వేళ కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది చైనాకు చెందిన యాభై తొమ్మిది మొబైల్ యాప్లను నిషేధించింది టిక్టాక్ యూసీ బ్రౌజర్ షేర్ చాట్ హెలో వైబో డియు క్లీనర్ డియు బ్రౌజర్ తదితర యాభై తొమ్మిది యాప్లను కేంద్రం నిషేధించింది జూన్ పదిహేనున లడక్ గల్వాన్ లోయలో జరిగిన ఘర్షణల్లో ఇరవై మంది భారత జవాన్లు చనిపోయిన నేపథ్యంలో కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది బలగాల ఉపసంహరణ సమయంలో చైనా సైనికులు కుత్రపూరితంగా వ్యవహరించి ఇరవై మంది భారత జవాన్లను పొట్టున పెట్టుకున్నారు ఘర్షణలో నలభై ఐదు నుంచి యాభై మంది చైనా జవాన్లు చనిపోయినా అధికారిక ప్రకటన మాత్రం వెలువడలేదు పదిహేడు మంది చైనా సైనికుల మృతదేహాలను భారత్ అప్పగించింది అంతేకాదు తాము బందీగా పట్టుకున్న చైనా కలనలను కూడా భారత్ విడుదల చేసింది అయితే చైనా మాత్రం తమ సైనికుల మరణాలపై క్లారిటీ ఇవ్వకుండా దాస్తోంది జూన్ పదిహేనున తలెత్తిన ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడానికి రెండు దేశాలు యత్నిస్తున్నాయి అయితే అదే సమయంలో చైనా తన బలగాలను పెంచుతున్న కొద్దీ భారత్ కూడా ఎల్ఏసీ వెంబడి తన జవాన్లను మోహరిస్తూ పోతోంది ఎల్ఏసీ వెంబడి మూడు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్ల వరకు విమానాలు హెలికాప్టర్ల ద్వారా భారత్ నిఘా ఉద్ధృతం చేసింది కాగా కేంద్రం బ్యాన్ చేసిన యాప్లలో ప్రధానంగా టిక్టాక్ యాప్ కూడా ఒకటి ప్రపంచంలో ఈ యాప్ ను అత్యధికంగా భారతీయులు వాడుతున్నారు గతంలో ఒకసారి మద్రాస్ కోర్టు ఆదేశాలతో టిక్టాక్ ను నిషేధించిన ఆ తర్వాత తిరిగి నిషేధాన్ని ఎత్తివేశారు ఇప్పుడు మరో మరు టిక్టాక్ యాప్ ను నిషేధించడంతో దీనిపైనే ఆధారపడ్డవారు ఏమైపోతారోనని ఆందోళన నెలకొంది టిక్టాక్ ద్వారా మన దేశంలో ఎంతమంది సెలబ్రిటీలుగా మారారో కొత్తగా చెప్పనవసరం లేదు అనేక మందికి టిక్టాక్ వల్లే ఉపాధి కూడా దొరికింది కేంద్రం నిషేధించిన యాప్లలో టిక్టాక్ పై కొద్ది రోజులు నిషేధం ఎత్తివేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని పలువురు చెప్తున్నారు ఇదిలా ఉంటే ఇటీవల టిక్టాక్ యాప్ పిఎం కేర్స్ ఫండ్ కు ముప్పై కోట్ల విరాళం ఇచ్చినట్లు సమాచారం కూడా ఉంది వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి అలాగే మా ఈ ఛానల్ ను మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుక